लो सर आवाज आ रही है जी जी ओके ठीक है बेटा फिर स्टार्ट करते हैं तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट कॉपरेट गवर्नेंस एंड ऑडिट कमेटी उनका रोल हम देखेंगे इसके अंदर कल इंशाल्लाह जो है वो मैं आपको जो तो पाकिस्तान का कोड ऑफ कॉपरेट गवर्नेंस है 2019 का उसको जो है फुल फ्लैच एक देखेंगे इन और उस पर अपना वाइंड अप करेंगे इस कोर्स को तो आज हम देखते हैं जी सबसे पहले तो कॉपरेट का क्या मतलब होता है ये आपके कॉपरेशन से निकला है और कॉपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो बहुत सारे ग्रुप ऑफ शेयर होल्डर्स मिल बनाते हैं और वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अलेक्ट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिर आगे मैनेजमेंट की पूरी टीम रखते हैं अब गवर्नेंस जो है ऑब्वियसली हमने देखा था कि इसमें हम सारों का जो है वो रिलेशनशिप देखते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टॉप मैनेजमेंट का शेयर होल्डर्स का और आपके बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका सो so, ये डेफिनेशन तो हम खैर पहले देख चुके हैं हमारा जो आज का फोकस होगा अच्छा दूसरा ये कि जो गवर्नेंस है वो ऑबियसली एन जी ओज पे भी एप्लीकेबल है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पे भी है स्टेट गवर्नमेंट पे भी है और पार्टनरशिप फॉर्म्स पे भी है फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस को अगर देखा जाए तो इसमें आपका सुपरवाइजरी बोर्ड या उनकी जो कमेटीज हैं वो शामिल हैं ऑडिट कमेटी है इंटरनल ये ऑडिट कमेटी है बोर्ड वाली ठीक है फिर इंटरनल ऑडिट है स्टेचुरी ऑडिट है डिस्कलोजर ऑफ इंफॉर्मेशन है रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है इंटरनल कंट्रोल फ्रेमवर्क है और विसल ब्लोइंग पॉलिसी है इसमें आप जो है वो कॉपरेट गवर्नेंस और कॉपरेट मैनेजमेंट को अगर आप देखें तो कॉपरेट गवर्नेंस का फोकस जो होता है वो एक्सटर्नल फोकस होता है जबकि कॉपरेट की जो मैनेजमेंट होती है वो सिर्फ इंटरनल अपने इंतजाम को देखती है इंटरनल मामला को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से कम्युनिटी के हिसाब से बाकी स्टेक होल्डर्स के हिसाब से कोई डिसीजन मेकिंग नहीं करती और कोई सिस्टम्स नहीं बनाती ये कॉपरेट गवर्नेंस जो है वो गवर्नेंस एज्यूम करती है एज अ ओपन सिस्टम जबकि मैनेजमेंट एज्यूम करती है उसे एज अ क्लोज सिस्टम क्योंकि हमारा बाहर से कोई ताल्लुक नहीं है हमने सिर्फ इंटरनली ही फोकस करना है ये स्ट्रेटजी ओरिएंटेड है और वो सिर्फ टास्क ओरिएंटेड है ये लॉन्ग टर्म में हम चीजों को सोच रहे होते हैं वो जस्ट समझ रहे हैं कि जो सामने आ रहा है बस उसी को कर रहे हैं कॉपरेट गवर्नेंस कंसर्न है कि कंपनी कहाँ जा रही है जबकि कॉपरेट मैनेजमेंट कंसर्न है कि हमने उसे कहाँ लेकर जाना है सो so, ये फर्क है इसमें अप्रोचेस का सो so, ये हम हिस्ट्री थोड़ा सा देख चुके थे अब हम इंटरनल इंटरनेशनल सिनेरियो में भी देख लेते हैं कि क्या क्या काम हुआ तो so, 1992 में सर एड्रन कैडबरी की कमेटी थी यूके की वो बनी और उसने फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कवर किया 1994 में किंग्स कमेटी थी साउथ अफ्रीका की उसने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर काम शुरू किया 1995 में जो ग्रेन बरे कमेटी थी यूके की उसने डायरेक्टर्स के मुआवजे के बारे में चीज़ों को क्लियर किया 1998 में हेम्पल कमेटी थी यूके की जिसने कोड ऑफ बेस्ट प्रैक्टिस को कम्बाइन कर दिया नाइनटीन में नाइन्टी में ब्लू रिबन कमेटी थी यू उसने कॉपोरेट ऑडिट कमेटीज की इफेक्टिवनेस को इम्प्रूव करने के लिए प्रिंसिपल्स बनाए 1999 में ओ है जो कि ये भी काफ़ी मशहूर है प्रिंसिपल ऑफ कॉपोरेट गवर्नेंस इन्होंने ही बनाए थे जो हमने शुरू में पहले लेक्चर में डिस्कस किए थे 1999 में सी ए सी जी प्रिंसिपल ऑफ कॉपोरेट गवर्नेंस इन कॉमनवेल्थ ये उनके लिए कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए बनाए गए दो में डायरेक्ट हेग्स कमेटी थी यू की जिन्होंने नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स के रोल को जो है वो स्टडी किया था 2003 में ए एस एस कॉपरेट गवर्नेंस काउंसिल ऑस्ट्रेलिया थी जिसने प्रिंसिपल्स ऑफ गुड कॉपरेट गवर्नेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस रिकमेंडेशन को इकट्ठा किया इंडियन सनेरियो में अगर हम चीज़ों को देखें तो 1998 में पाकिस्तानी सनेरियो तो इंशाल्लाह कल हम स्टडी करेंगे 1998 में कंफेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सी जो थी उसने रिजायबल कॉपरेट गवर्नेंस का एक कोड बनाया उन्नीस सौ निन्यानवे में कुमार 
मंगलम बिरला कमेटी थी जिसने कॉर्पोरेट गवर्नर को मजीद डिटेल से किया और दो हजार दो में नरेश चंद्रा कमेटी जो थी उसने कॉपोरेट ऑडिट और गवर्नेंस के ऊपर जो है अपने रूल्स बनाए दो हजार तीन में एन आर हरियाणा मूर्ति कमेटी थी जिसने कॉपोरेट गवर्नेंस में मजीद चीजों को क्लियर किया अब ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गुड कॉपोरेट गवर्नेंस के तो उसका मकसद होता है अपनी मैनेजमेंट के ऊपर जो नजर रखनी है उसको स्ट्रेंथन करना अकाउंटेबिलिटी को यकीनी बनाना स्किल्स और एक्सपीरियंस को इंडिपेंडेंस ऑफ द बोर्ड को बैलेंस करके रखना और थ्रू आउट दर्गेनाइजेशन जो है गवर्नेंस की क्लैरिटी लेकर आना उसके अलावा एक इंटेग्रिटी इंश्योर करने के लिए कोड को बनाना फिर कंपनी की रिपोर्टिंग को बेहतर बनाना रिस्क मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल्स को बनाना डिस्कलोजर ऑफ ऑल रेलिवेंट एंड मटीरियल मैटर्स को जो है वो करना और रिकग्निशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ नीड्स ऑफ शेयर होल्डर्स जो है वो करना हमारा काम है जो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं कॉपोरेट गवर्नेंस में जिनसे जाहिर है उन्हीं से मिल सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी वो सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो हमने डिस्कस भी किए थे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं मैनेजर्स हैं वर्कर्स हैं शेयर होल्डर्स और ओनर्स हैं रेगुलेटर्स हैं कस्टमर्स हैं सप्लायर्स हैं और कम्युनिटी है देन जो डेवलपिंग प्रिंसिपल्स इन डेवलपिंग कॉपोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क में ओपननेस इंटेग्रिटी और अकाउंटेबिलिटी है और आपको ट्रांसपेरेंसी भी नजर आएगी क्लास फोर्टी नाइन जो है वो ये रिक्वायरमेंट करता है ये लिस्टिंग एग्रीमेंट था जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे हुआ और फिर बाद में बाकी स्टॉक एक्सचेंज ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया एस जो थी उसने अपने ग्लेटर 11 फरवरी 2000 को प्रिंसिपल ऑफ कॉपोरेट गवर्नेंस बनाए और इंट्रोड्यूस कर दिया क्लास 49 फॉर दी लिस्टेड कंपनीज ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग एग्रीमेंट के अंदर फिफ्टी वन थे और लिस्टिंग का मतलब ये होता है कि एडमिशन ऑफ सिक्योरिटीज टू डीलिंग ऑन आ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज वही फॉर्म जो लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे वही शेयर्स का कारोबार कर सकती है इसके बाद दी सिक्योरिटीज मे बी ऑफ एनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्वाजी गवर्नमेंटल और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और म्युनिसिपैलिटीज लिस्टिंग हेल्प करती है फ्री ट्रांसफरेबिलिटी को ट्रांसपेरेंसी को डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन में और ऑफिशियल कोटेशंस उनकी अवेलेबल होती हैं वेबसाइट पे। एसीबीआई का सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है उसने उसका जो सर्कुलर था क्लास 49 पे ये मुख्तलिफ उनके सर्कुलर हैं जो मुख्तलिफ डेटों में 2000-2000 फरवरी में मार्च में सितंबर में जनवरी में मार्च में 2001 में और आखिरी दो में इसमें जो मैट्स भी तक एप्लीकेबिलिटी क्या है क्लास फोर्टी नाइन की तो तमाम लिस्टेड एंटिटीज जो है उनका पेड ऑफ कैपिटल तीन करोड़ और उससे अबव होना चाहिए या उनके नेटवर्क पच्चीस करोड़ से ज्यादा होनी चाहिए और अदर लिस्टेड कंपनीज और अदर लिस्टेड एंटिटीज जो कि कंपनीज नहीं है बट बॉडी का ऑपरेट है फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक वगैरह the revised class 49 will apply to the extent that it does not violate their respective uh, statutes and guidelines or directives issued by relevant regulatory authorities revised uh, class 49 jo hai mutual fund pe apply nahi hota aur ye january 2006 se jo hai nafizul amal hai third view agar us pe dekhe hum to annexer 1 mein jo hai wo corporate governance ke upar baatein hain अनेक्सर वन ए में इंफॉर्मेशन टू बी प्लेस बिफोर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं क्या क्या चीज़ें उनके सामने रखनी होंगी वन बी में फॉर्मेशन ऑफ क्वार्टरली कम्प्लाइंस रिपोर्ट ऑन कॉपोरेट गवर्नेंस है वन सी वाले अनेक्सर में सजेस्टेड लिस्ट ऑफ आइटम्स टू बी इंक्लूडेड इन द रिपोर्ट ऑन कॉपोरेट गवर्नेंस इन द एनुअल रिपोर्ट ऑफ द कंपनी और वन डी में नॉन मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स का जिक्र है नेक्सर वन दिखा रहे हैं आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑडिट कमेटी सब्सिडी कंपनीज डिस्क्लोजर सीईओ सीएफओ की सर्टिफिकेशंस रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कंप्लायंस शामिल है 
इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हवाले से क्या क्या इश्यूज होंगे इसमें कंपोजिशन बताई जाएगी कि कितने एग्जेक्टिव लेवल के डायरेक्टर्स होंगे कितने नॉन एग्जेक्टिव होंगे कितने मेल होंगे कितने फीमेल होंगे इस तरह के नॉन एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स कम्पनसेशन और डिस्कलोजर के बारे में लिखा होगा अदर प्रोविजन एज अ बोर्ड एंड कमेटी होंगी कोड ऑफ कंडक्ट उनका बनाया जाएगा ऑडिट कमेटी का भी इसी में जिक्र है जिसमें क्वालिफाइड एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी जो है वो बनाई जाएगी फिर मीटिंग ऑफ ऑडिट कमेटी कब कब होगी पावर्स क्या होंगी उनकी उनके रोल्स क्या होंगे और जो इंफॉर्मेशन ऑडिट कमेटी देगी उसका रिव्यू कैसे किया जाएगा थर्ड में सब्सिडरी कंपनीज जो है उनका जिक्र है डिस्कलोजर में बेसिस ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है डिस्कलोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है और बोर्ड डिस्कलोजर्स रिस्क मैनेजमेंट प्रोसीड्स फ्राम पब्लिक इशूज राइट इशूज और प्रोवेंशल इशूज है रिवोल्यूशन ऑफ डायरेक्टर्स है मैनेजमेंट है शेयर होल्डर्स है ये तमाम चीज़ें आपने जो है वो डिस्कलोज कर देंगे सी एफ ओ और सी ई ओ की सर्टिफिकेशन के हवाले से इसमें अब हमारे पास ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट कंटेन एनी मटेरियल अनट्रू स्टेटमेंट्स नो ट्रांजैक्शन इंटरड एज अ फ्रॉडलेंट और इलीगल और इस तरह की बातें हैं रिपोर्ट ऑन कॉपरेट गवर्नेंस है और कंप्लायंस का जिक्र है सेक्शन 292 ए जो है फॉर कंपनीज एक्ट 1956 का उसमें क्लॉज 492 है जिसमें क्वालिफाइड इंडिपेंडेंट ये चीजें हमने देख ली थी अच्छा टू ए में ये लिखा हुआ है कि प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन जो है इसमें ये कि चेयरमैन जो है वो डायरेक्टर कैन बी एनी डायरेक्टर और इस तरह की बातें लिखी हुई है डिफॉल्ट कंपनी शेल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में स्टैंड टू वन ईयर हो सकती है इस तरह से इसके अलावा मिनिमम तीन डायरेक्टर्स होंगे सर जी इशू टेक्निकल हो रहा है अच्छा मिनिमम तीन डायरेक्टर्स होंगे टू थर्ड ऑफ दी जो मेंबर्स ऑफ दी ऑडिट कमेटी हैं वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होंगे ऑल मेंबर्स जो हैं फाइनेंशियल लिटरेट हो और उनमें से कम से कम जो एक है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हो चेयरमैन ऑफ दिट कमेटी जो है वो प्रेजेंट करना है उसने एनुअल जनरल मीटिंग में ताकि शेयर होल्डर्स को से फाइनेंशियल डायरेक्टर जो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट भी होगा ठीक है वो उसको भी इनवाइट किया जाएगा इसके अलावा ऑडिट कमेटी जो है और कम से कम साल में चार दफ़ा जरूर मिलेगी और चार मंथ से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में फोरम जो है वो इधर जो है वो अच्छा जी फोरम जो है वो एटलीस्ट टू मेंबर या वन थर्ड ऑफ दी मेंबर्स ऑफ दी कमेटी से ज़्यादा होना चाहिए ठीक है जी इसके अलावा ऑडिट कमेटी को चार दफा मिलना चाहिए बी सेक्शन में सी में ये है कि आपको इन्वेस्टिगेट करना है किसी भी एक्टिव प्रोविजन टर्म प्रेफरेंस टू सीक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एन एम्प्लॉय ऑन आउटसाइड लीगल हेल्प ले सकते हैं टू सिक्योर अटेंडेंस ऑफ द आउटसाइडर विद रेलिवेंट एक्सपर्टीज अच्छा ओवर साइड ऑफ दी कंपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस होगा डिलीवरेशन टू दी बोर्ड अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट ये सारे मामला जो हैं ऑडिटर और फिक्सेशन ऑफ ऑडिट फी भी करेंगे अप्रूवल ऑफ दी पेमेंट एज स्टेचुरी ऑडिटर फॉर एनी अदर सर्विस रिलेटेड 
ये करेंगे उसके बाद सीनियर दिखा रहा है कि एनी एक्टिविटी अच्छा मैं दोबारा कनेक्ट कर रहा हूँ ये कुछ इशू आ रहा है में ये बताया जा रहा है कि पावर ऑफ द ऑडिट कमेटी क्या होगी तो इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी है वो जो भी टर्म ऑफ रेफरेंस बना होगा उसके मुताबिक करनी है किस इम्प्लॉय का इंटरव्यू भी कर सकते हैं आउटसाइड लीगल हेल्प भी ले सकते हैं और जो सिक्योर अटेंडेंस ऑफ आउटसाइडर्स विद रेलिवेंट एक्सपर्टीज अगर ये जरूरी हो तब ये भी कर सकते हैं फोर्टी जो है रोल ऑफ दी ऑडिट कमेटी के हवाले से है इसमें नंबर एक ओवर साइट ऑफ दंपनीज फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस रिकमेंडिंग टू दी बोर्ड दी अपॉइंटमेंट री अपॉइंटमेंट एंड इफ रिक्वायर्ड दी रिप्लेसमेंट और रिमूवल ऑफ स्ट्रेचरी ऑडिटर एंड दी फिक्सेशन ऑफ दी ऑडिट फी ये भी इनका काम है उसके अलावा अप्रूवल ऑफ पेमेंट टू दी स्ट्रेचरी ऑडिटर्स फॉर एनी अदर सर्विस रेंडेड बाई दी स्ट्रेचरी अब आगे आप रोल्स को इनके देख लेते हैं In reviewing with the management the annual financial statement before submission to the board for the approval, with particular reference to matters required to be included in the director's responsibility statement to be included in the board's report in terms of clause two double A of C section two seventeen of the Companies Act nineteen fifty six change in accounting policies practices and reasons for the same will be mentioned in the following. major uh, accounting entries and all estimate based on the exercise of judgment by management uske baad significant adjustment made in the financial statements arising out of the audit finding compliance with listing and other legal requirements relating to financial statement disclosure of any related party transactions and qualification in the draft audit report फिर हम रिव्यू करेंगे विद द मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्ट्रेचरी इंटरनल ऑडिटर एडिक्वेसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स रिव्यू करेंगे इंटरनल ऑडिट फंक्शन कैसा चल रहा है और उसमें कोई अगर स्टाफ के हवाले से सीनियोरिटी के हवाले से इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर को बनाना पड़े वो भी आपने सेट करना है डिस्कशन करनी है इंटरनल ऑडिटर्स के साथ एनी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग एज फॉलो अप दे आर ऑन रिव्यू द फाइंडिंग्स ऑफ एनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बाय द इंटरनल ऑडिटर्स into matters where there is suspected fraud or irregularity or a failure of internal control systems of a material nature and report the matter to the board iske alawa discussion with the statutory auditor before the audit uh, commences jab tak hoga audit hone se pehle aapne sare discussions karni hai to look into the reason for substantial default in the payment of the depositors debenture holders and shareholders and creditors to review the functioning of the whistle blower mechanism in case the same is existing carrying out any other function as is mentioned in the term of reference of the audit committee uske baad the uh, audit committee shall mandatorily review the following information management discussion and analysis of the 
financial conditions and results of the operations uske baad the statement of the significant related party transactions ko aapne jo hai oversee karna hai management ke letters ko letters of internal control ki weaknesses jo issue ki thi such we have to unko review karna hai internal audit reports relating to internal control weaknesses unko dekhna hai appointment removal and term of action of the chief इंटरनल ऑडिटर उसको भी आपने नजर डाल देंगे के वाले से वो कहता है है ऑडिट कमेटी ऑफ़ द लिस्टेड होल्डिंग कंपनीज़ शेल बी रिव्यूड इन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट मेड बाय अनलिस्टेड कंपनी इसके बाद आपके पास आ जाते हैं रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में a statement in the summary for the transaction with the related parties in the ordinary course of business shall be placed periodically before the audit committee details of the material involved individual transaction with related parties which are not in the normal course of business shall be placed before the audit committee details of the material individual transaction with the related parties or other where are not on the arms length basis shall be placed before the audit committee together with the management justification for the same uske baad jo 404d mein proceeds from public issue right issue ye jo shares aap public issue wale share karte hain right issue karte hain preferential issue yani preferred share issue karte hain to usne kaha ki company to disclose use applications of the funds by major categories on a quarterly basis as a part of their quarterly declaration of financial results on an annual basis the company shall prepare a statement of uh, funds utilized for purpose other than those stated in the offer document prospectus notice or place it before the audit committee such disclosure shall be made only till such time that the full money raised through the issue has been fully spent this statement shall be certified by the statutory auditors of the company the audit committee shall make appropriate recommendations to the board to take up steps in this matter uske baad ceo aur cfo ki certifications ke hawale se certifications of internal controls and internal control system by ceo and cfo would be for the purpose of financial reporting they have indicated to the auditors and the audit committee kya kya cheeze cfo ceo ne indicate karni hai number ek significant changes in internal controls over financial reporting during the year सिग्निफिकेंट चेंज जो आपके अकाउंटिंग पॉलिसीज में हुआ है उसको आपने करना है इंस्टेंसेस ऑफ द सिग्निफिकेंट फ्रॉड्स वगैरह जो है जिस बारे में आप अवेयर हैं उनको बताना है तो ये ऑडिट कमेटी की सेल्फ रेगुलेशन मैट्रिक्स है ये आप देख सकते हैं मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही इनफ है कल इंशाल्लाह कोड ऑफ कॉपरेट गवर्नमेंट 2019 जो पाकिस्तान के लिए एप्लीकेबल है उसको हम इंशाल्लाह जो है वो स्टडी करेंगे